ये है जी मेरी ऑनलाइन टिकट जो मैंने खरीदी है इसका बार कोड वगैरह वो रीड कर लेंगे सामने इस मशीन पे यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं जी कॉफ़ी पड़ी है इधर और यहाँ पे जो इन्होंने खजूरें वगैरह रखी हुई हैं ट्रेन आप देख सकते हैं अंदर से तो बड़ी खूबसूरत है असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम मक् जहाँ पे मैं पिछले तकरीबन कोई तीन वीक से जो है नमस्ट स्टे कर रहा था अलहमदिल्ला और फाइनली आज हम मक् से जा रहे हैं जी मदीना की तरफ और क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी शायद पिछले वीडियोस में बताया होगा कि मेरी जो मोटरसाइकिल है वो अभी तक मदीना में खड़ी है जिसको लेके हम मक् आना है कुछ दिन जो है हम हो सकता है मदीना को एक्सप्लोर करें फिर सिमिलर भी कुछ दिन जो है मक् को करें इरादा है बाइक पर तो हम नहीं जा रहे आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है जो मक्का और मदीना के दरमियान जो ट्रेन चलती है उस पर ट्रैवल कर रहा हूँ ये मेरी फ़र्स्ट टाइम है सऊदी अरेबिया में ट्रेवल ट्रेन पे ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस बहुत मुल्कों में किया है और मुझे बहुत पसंद है ट्रेन इसलिए मैं हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ ट्रैवल करके आप लोगों को भी दिखाता हूँ और आप लोग भी उसको काफ़ी जो है वो पसंद कर रहे हैं तो अभी मैं बैठा हूँ जी टैक्सी में मेरे साथ हैं अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर से मेरे भाईजान आपका नाम क्या है मोहम्मद आरिफ मोहम्मद आरिफ साहब ये मुझे लेके जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ सुबह के तकरीबन बज गए हैं छः बज के चालीस मिनट और यहाँ से मेरी जो ट्रेन है वो पूरे आठ बजे निकलेगी मुझे लगता है कि और हम कोई दस मिनट में पहुँच जाएँगे इन शाला जी तो चलते हैं जी ट्रेन स्टेशन और मक् की खूबसूरत गलियों को जो है ना कुछ दिन के लिए हम खैर बात कहते हैं ये जो आप खूबसूरत से बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जी यहाँ का मक्का का ट्रेन स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है मीडियो कर से कह सकते हैं छोटा भी नहीं है यहाँ की पार्किंग जो है वो बहुत बड़ी है क्योंकि आई थिंक ये रश के दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा और इसी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी जो है वो पार्किंग बनाई है तो अभी चलते हैं जी अंदर और लेट्स यू चेक इन वगैरह अपना करते हैं उम्मीद है कि हमारा खैर खरीद से सारा प्रोसेस गुजर जाए थोड़ा सा मेरे पास सामान है बैग मेरे पास दो हैं लेट्स यू के क्या कहते हैं अभी मैं जी ट्रेन स्टेशन के अंदर इंटर हो गया हूँ और मेरे ख्याल में यहाँ पे राइट साइड पे जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं यहाँ से चेक इन करना होगा या उनको टिकट वगैरह दिखानी होगी और सीधा जो है बंदा ऊपर जब वो टर्मिनल पे जा सकता है और ये देखें यहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं जी ए या ए तो नहीं आप कह सकते लेकिन मशीनें ज़रूर कह सकते हैं जहाँ से आप अपनी टिकट वगैरह ख़रीद सकते हैं अगर आपने टिकट नहीं ख़रीदी हुई तो मैंने ऑनलाइन ख़रीद ली है और वो यहाँ पे टिकट दिखाते हैं इस जगह पे दूसरी जगह पे आप सामने देखें तो यहाँ पर उन्होंने ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह जो है वो सामने उसके ऊपर मैंशन की हुई है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम किस जगह से निकल रही है क्योंकि आई थिंक यहाँ पे हाँ जी प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी प्लेटफॉर्म है तकरीबन कोई दस प्लेटफॉर्म जो है वो सामने शो कर रहा है मुझे और इस साइड पे ये जो सामने है अगर आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से कैश पे ख़रीद सकते हैं क्योंकि जो मशीनें लगी हैं उनसे सिर्फ आप जो है वो कार्ड से पे कर सकते हैं और उसके अलावा आप नहीं ख़रीद सकते दूसरा अगर आप सामने देखें बिल्कुल तो इधर है जी मक् बस अगर मक् या हरम की तरफ आपने किसी जगह जाना है तो आप बस भी ले सकते हैं अगर टैक्सी नहीं लेना चाहते तो ये उसका टर्मिनल है वहाँ पे भी एक बंदा बैठा हुआ तो आप कैश में वहाँ से ख़रीद सकते हैं उसके अलावा इस साइड पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे उन्होंने उसी तरह जिस तरह ट्रेन की टिकट ख़रीदने के लिए मशीनें लगाई हैं इसी तरह जो है वो मक् बस की टिकट भी अगर ख़रीदनी है तो वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं साथ में ए टी एम अगर आपके पास कैश वगैरह नहीं है तो यहाँ से कैश निकलवा सकते हैं तो अभी जी हम दोबारा वापस जाते हैं अपना सामान उठाते हैं और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अपने टर्मिनल की तरफ अच्छा यहाँ पे जी प्राइवेट पिकअप कार पिकअप की फैसिलिटी की उन्होंने लिखा हुआ है सामने अब ये नहीं पता ये कहाँ से मिलती है लेकिन लिखा हुआ ज़रूर है कहीं ये है जी मेरी ऑनलाइन टिकट जो मैंने ख़रीदी है उसका बार कोड वगैरह वो रीड कर लेंगे सामने इस मशीन पर और फिर हम जो है ना वो इंटर हो जाएँगे ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो बार कोड मिल जाएगा आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं पूरी पीडीएफ जो है ना वो मिल जाती है तो हमने जो वो बिज़नेस क्लास की बुक की है बाकी इसकी डिटेल जो है ना वो आपको आगे जा के बताते हैं बिजनेस ओके थैंक यू 
لاونج اوكي ثانك يو يس مدينه يس ثانك يو فيري ماتش سو یہ ہے جی ان کا ٹرمینل جہاں پہ چیک ان آئی تھنک ہوتا ہے ابھی یہاں پہ کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا جو آپ کا سامان وغیرہ جو ہے وہ چیک کر سکتا ہو آئی تھنک پہلے ہمیں یہ لاؤنج میں بھیجیں گے ابھی جی ہم لوگ لاؤنچ میں آگئے اور لاؤنچ یہاں کی ایکچولی واقعے میں بہت اچھی ہے ٹرینوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ام نوٹ شور کے جہازوں کے ساتھ آپ کا ہم اس کو کمپیر بھی نہیں کر رہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے کافی اچھی جگہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے ہر جو بیٹھنے والی سیٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے چارجنگ کے لیے پورٹس وغیرہ لگائی ہیں اگر آپ نے کچھ اپنا موبائل چارج کرنا ہے یا اپنا لیپ ٹاپ یا اس طرح کی چیزیں اس کے علاوہ دوسری طرف جو ہے سامنے جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی چیزیں مل رہی ہیں اور کافی چائے اس طرح کی ہر چیز جو ہے نا وہ سامنے پڑی ہوئی ہے اپنی مرضی سے آپ اٹھا سکتے ہیں سیلف سروس ہے وہ لا کے رکھ دیتے ہیں اور آپ کی مرضی آپ نے جو کچھ کھانا ہے وہ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جی کافی پڑی ہے ادھر اور یہاں پہ جو انہوں نے کھجوریں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ادھر بھی آئی تھنک کچھ بیکری کی چیزیں ہیں لیز وغیرہ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور اس طرف ہے ہمارے پاس چائے دیٹس اٹ جوسیز ہیں اور دوسری طرف سملرلی اس سائڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ بھی کھانے کے لیے اور پینے کے لیے پانی وغیرہ رکھا ہوا ہے کافی کچھ ہے میرے خیال میں مور دین انف ہے ٹریولر کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑی سی ریفریشمنٹ دینے کے لیے کافی یہاں پہ واقعی میں بہت اچھی ہے ویسے بھی اوور آل مجھے جو ہے وہ یہاں کی جو عرب کنٹریز میں آپ کو کافی ملتی ہے وہ بہت پسند ہے اور اس کو کھانے کا صحیح مزہ جو ہے نا وہ کھجور کے ساتھ ہے اور لاؤنج سے اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کا اسٹیشن کا ویو آتا ہے بہت ہی خوبصورت اسٹیشن لگتا ہے اسپیشلی آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں نا اوپر چھت کے اوپر یہ جو کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں وہاں سے جو نیچرل لائٹ آ رہی ہے ان کی وجہ سے اور ایکسٹرا خوبصورت لگ رہا ہے اسپیشلی اس جگہ سے آپ کو جو ہے نا وہ پورا ویو نظر آ رہا ہے ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں جی لاؤنچ سے باہر اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹرین جو ہے وہ کس ٹائم پہ جو ہے نا ہمیں بورڈنگ کرنے کی دیتے ہیں کیونکہ ساڑھے سات ہو گئے ہیں ایکسکیوز میں سر وٹ ٹائم از دا بورڈنگ یس فور ایٹ سیون تھرٹی فائیو اوکے تھینک یو اس ڈائریکشن میں ہوگی سامنے تھینک یو سو پانچ منٹ میں ہماری جو ہے وہ بورڈنگ اسٹارٹ ہو جائے گی ہماری جو ہے وہ زیرو زیرو تھری ہے اور یہ آ گئی زیرو زیرو تھری بزنس کلاس میں تو اس کو رکھتے ہیں ہم اپنے ٹرالی کو یہاں پہ سامان یہاں سے اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں ٹرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے تو بڑی خوبصورت ہے اور میری جو سیٹ ہے وہ سکسٹی فور ہے یہ سامنے لکھا ہوا جو سکسٹی فور یہاں پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ پوری ٹرین جو ہے وہ خالی ہے صرف ایک بندہ اور بیٹھا ہوا تو ہم یہاں پہ اپنی ویڈیو جو ہے نا وہ اچھی طرح بنا سکتے ہیں سو یہ ہے جی ہماری ٹرین جس پہ ہم جائیں گے مدینہ شریف تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس کا ٹوٹل ڈس�ٹنس جو ہے وہ چار سو پچپن کلو میٹر ہے اور اس کو لگتے ہیں کچھ دو گھنٹے اور پچیس منٹ پہنچنے کے لیے 
कहते हैं कि 300 से लेके 350 किलोमीटर पर आवर के दरमियान इसकी स्पीड जो है वो दरमियान में रहती है तो लेट्स सी वो कितनी रहती है जब हम बैठेंगे जाएंगे एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको वो चीज़ मैं साथ साथ बताता जाऊँगा उसके अलावा दरमियान में आई थिंक मेरे वाली ट्रेन जो है वो जद्दा में रुकेगी कुछ ट्रेनें जद्दा में रुकती हैं कुछ नॉन स्टॉप जाती हैं और कुछ जो है वो रस्ते में किंग दुल्ला इकनॉमिक सिटी जो है वहाँ पर भी जा रुकती हैं ये बनी थी ट्रेन आई थिंक 2009 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और जाके 2018 में फर्स्ट टाइम इसके ऊपर जो है वो पहली बार पैसेंजर जो है ना यहाँ से लेके गए थे तो बाकी मैं चीज़ें इसकी जितनी भी वो ट्रेन के अंदर बैठ के आपको बताता हूँ तो यहाँ पे उसके अलावा भी और को आठ दस ट्रेनें जो है ना वो इधर उधर साइडों पर खड़ी हुई नज़र आ रही हैं मे बी नॉर्थ शोर के मदीना के अलावा और किस जगह पर जाती हैं अभी हम आ गए जी वापस अपने ट्रेन में यहाँ पे जो उन्होंने ट्रेन के अंदर टीवी लगाया है जिसके ऊपर सामने आपका एक तो टम्परेचर नज़र आ रहा है ट्रेन की जो बोगी कौन सी है और उसके अलावा पूरा आपको मैप दिखा रहे हैं अभी तो अरेबिक में है लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये चेंज होता है साथ में इंग्लिश में भी आ जाता है और ये बता रहा है कि रस्ते में हम स्टॉप करेंगे जी किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में और फिर जो है वो मदीना मनोवरा की तरफ जो है वो सीधी ट्रेन चली जाएगी यहाँ पे जी एग्जैक्ट आठ बजे हैं और बिल्कुल टाइम पे ट्रेन जो है वो यहाँ से चल पड़ी है मेरे ख्याल में सेकंड्स में भी लेट इसने इंतज़ार नहीं किया लोगों का जितने आ गए आ गए और ट्रेन जो है ना वो अपने टाइम पे यहाँ से निकल पड़ी है हम जिस डायरेक्शन में बैठे हैं बिल्कुल जो है वो लास्ट पे ये वाला है बिजनेस क्लास लेकिन मेरे ख्याल में जब दूसरी साइड से आएंगे तो ये वाले जो है वो फ्रंट पे होगी तो इस बोगी के अंदर हम लोग मेरे ख्याल में कि तीन या चार लोग बैठे हुए हैं ये सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से मैंने जो है ना ली दुआ कर रहा था कि ज़्यादा भरी ना जाए क्योंकि फिल्मिंग करने में बड़ा इशू होता है जब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अंदर बैठे होते हैं तभी आपको जो है ना वो थोड़ा सा बाहर से दिखाते हैं उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा in which prophet muhammad peace be upon him recited upon his travels allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhan alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al'amali ma tarda allahumma hawwin alayna safarana hadha وطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر وكآبه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل yes. thank you very much हमारे पास जब अरबी कॉफी है हमारा नंबर 2 है सफर की ट्रेन में जी बैठ के मैं अपना कहवा कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ इस ट्रेन का नाम है जी हर मैन ट्रेन इस वजह से क्योंकि ये दो हरम्स मक्का और मदीना को कनेक्ट करती है और ये ट्रेन की दो क्लासेस हैं इकोनमी और बिजनेस क्लास इकोनमी क्लास जो है उसकी जो टिकट्स हैं वो स्टार्ट होती हैं एक सौ रियाल से ले कर दो रियाल के अंदर अंदर मिल जाती है जो बिज़नेस है वो तीन से ले कर पाँच रियाल के अंदर अंदर मुझे नज़र आई थी मुझे जो मिली है ये 362 हंड्रेड रियाल वाली जो है वो मिली है उसकी रीज़न ये कि जो सुबह की ट्रेन जो 6 8 बजे निकलती हैं उसमें इतना रश नहीं होता और इसी वजह से वो थोड़ी सी आपको चीप भी मिल सकती है लेकिन जो शाम वाली होती है हर दो घंटे के बाद यहाँ से ट्रेन निकल रही है जब रश वाला दिन होते हैं स्पेशली रमदान वाला टाइम होता है उसमें हर घंटे के बाद भी निकल रही होती है और हज वाले दिनों में भी तो कहते हैं कि हज और उम्र के लिए तकरीबन को तीन मिलियन से लेकर चार मिलियन लोगों को ये ट्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है मक् और मदीना के दरमियान तो एक बहुत बड़ी अमाउंट लोगों की है उसके अलावा ईयरली इसका एस्टीमेट जो है वो विकीपीडिया पे तो मुझे शायद मिला था कि 50 मिलियन के आसपास पैसेंजर जो है वो साल में इस पर ट्रैवल करेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये चाह रहे थे गवर्नमेंट तक क्योंकि जो रोड है मक्का और मदीना की एक तो वो अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाता है लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक हज और उम्र के दिनों में बहुत ज़्यादा होती ताकि उसको थोड़ा सा कम किया जाए और लोगों को एक कम्फर्टेबल तरीका दिया जाए कि वो आप जो ट्रैवल कर सकें मेरे ख्याल में टिकट भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बाकी जगहों में लेकिन वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी ट्रेन जर्नी आप इंजॉय करते हैं अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो एट द एंड ऑफ इस ट्रैवल आपको बताऊंगा अभी चलते हैं जो आपको थोड़ा सा जो है ना वो ट्रेन का टूर देते हैं साथ में मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये वाली जो सीट है आप देख रहे हैं कि इसके साथ उन्होंने 
एक तो कोई म्यूज़िक वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ों की उन्होंने ये पॉड्स लगाई आप हेडफोन लगा सकते हैं उनके साथ फिर उसके अलावा मोबाइल चार्ज के लिए और दूसरा लैपटॉप के चार्जिंग के लिए भी जगह बनी हुई है अभी चलते हैं आगे की तरफ यहाँ पर लिखा तो हुआ है कि आगे जो है वो कैफेटेरिया कैफेटेरिया की तरफ चलते हैं लेट्स ये खुलेगा कैसे भाई जान अब खुल जा भाई खुल जा हाँ हाथ लगाने से ऊपर जो है ना वो ओपन हुआ है तो अभी हम दूसरी वाली जो है उसमें आ गए हैं ये वाली जो बोगी सामने वाली जो है ना इसके अंदर रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है आई थिंक वॉशरूम है या कैफेटेरिया जिसके सामने लोग जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं ये है जी यहाँ का कैफेटेरिया जहाँ से कॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिल सकता है और अभी मैं जो आगे की तरफ जाता हूँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है सिर्फ स्नैक्स वगैरह मिल रहे हैं अगर आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे यहाँ से आगे जो है वो इकॉनमी क्लास स्टार्ट हो जाएगी अभी आपको इकॉनमी क्लास का टूर देते हैं ये देखिए ये है जी इकॉनमी क्लास सीटें आप थोड़ी सी जो है एक तो उनका कलर डिफरेंट हो गया और दूसरा दो दो सीटें हैं दो इस साइड पे दो इस साइड पे पिछली वाली में एक थी इस साइड पे इस साइड पे एक थी इस साइड पे दो ही थी तो यहाँ पे चार हैं उसमें दो हैं बाकी कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा आई थिंक ये भी बहुत अच्छी और कम्फर्टेबल है अगर मैं इसको बिजनेस क्लास से करूँ लेकिन ये भरी हुई है और मैं नहीं चाहता कि मैं आगे कैमरा ले कर लोग जो है ना वो काफ़ी दूर दूर के देखना शुरू हो गए तभी हम वापस चलते हैं डू यू है कैपचीनो यस वन प्लेस यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लेस पड़े हुए हैं बिस्किट पड़े हुए हैं इस साइड पे प्रिंकल्स पड़े हैं तो बस ये कि सब कुछ है थैंक यू सो मच कैन ए पे बाई कार्ड और कैश बहुत ओके हाउ मच टेन रे आप थैंक यू जब ये कॉफ़ी लेके अपनी सीट पे जाते हैं कॉफ़ी जी यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी है उसके अंदर पानी डाल के उसको बनाया कोई वो दूसरी अच्छे वाली कॉफ़ी नहीं है तकरीबन कोई 25-26 मिनट के बाद हम लोग पहुंचे हैं जी जद्दा के ट्रेन स्टेशन पे पहले तो मैं सोच रहा था क्योंकि ट्रेन स्टेशन से गुजर के जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पे रोकेंगे लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुके बिल्कुल जो है वो आप गुजर गए हैं स्टेशन को क्रॉस करने के बाद एक चीज़ और है कि जद्दा का जो ट्रेन स्टेशन है इसको दो में अठारह में ये बने थे कम्प्लीट हुआ था मतलब ये ट्रेन लाइन जो है वो स्टार्ट हुई थी 2019 में जाके इसको आग लगी थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है ये डिस्ट्रॉय ख़त्म हो गया था उसके बाद इन्होंने एक और सेपरेट लाइन भी चाहिए थी ताकि जद्दा को जो है ना वो बाईपास कर सकें अभी इसको दोबारा से वो उन्होंने बना के फंक्शनिंग कर दी है तो अभी आपको जो है ना अपना खाना दिखाते क्योंकि खाना हमारा आ गया तो कैमरे का रुख जो है दूसरी तरफ करता हूँ मैं ये जो आप डब्बा देख रहे हैं जी इस डब्बे के अंदर है खाना अभी इसको ओपन करते हैं वैसे मैंने ऑलरेडी देख ली है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी आपको भी देख के <laughs> लेकिन ये है जी इसके अंदर एक है पानी ये जो है जूस है एप्पल का जूस है और ये है जी चीज़ सैंडविच चीज़ सैंडविच है ना उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है हाँ जी चीज़ सैंडविच है तो खैर चीज़ सैंडविच अपनी खाते हैं आहिस्ता आहिस्ता तीन सौ किलोमीटर पर आवर को टच करने जा रहे हैं तो उस नड़ी में हो गए कर दे भी तीन सौ तो ये तीन सौ हो गया ये फर्स्ट टाइम है कि ट्रेन ने मतलब जद्दा क्रॉस करने के बाद जो है वो तीन सौ किलोमीटर को टच किया इससे पहले था आबादी ज़्यादा थी स्पीड जो थी तकरीबन कोई एक सौ सत्तर एक सौ पचहत्तर किलोमीटर पर आवर ही जा रही थी लेकिन अभी हम तीन सौ और तीन सौ भी तक जो है वो मैक्सिमम आई है क्योंकि अभी आबादी वगैरह ख़त्म हो गई है और छिक की ट्रेन जो है ना वो चल रही है अभी देखते हैं कि किंग अब्दुल्ला का स्टेशन जो है ना इकनॉमिक सिटी वाला स्टेशन आने वाला है और वो कितनी देर हुई है हमें निकले हुए अभी तकरीबन कोई पचास मिनट हो गए हैं तो मे भी और कोई दस को मिनट के अंदर हम वहाँ पर पहुँच जाएँगे
किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी का स्टेशन हमने क्रॉस कर लिया और अब जो हमारा अगला सफ़र है वो सही स्पीड वाला सफ़र ये वाला है क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था कि शायद एक छोटा सा पैच था जहाँ पे स्पीड से ट्रेन चल रही थी 300 किलोमीटर को टच किया था अब अगला पूरा सफ़र जो है वो अभी मेरे सामने जो है वो 299 या 300 हंड्रेड मुसलसल जो है ना इसी पे ही चल रही है तो इसकी रीज़न ये है कि दरमियान में अब पूरा का पूरा डेजर्ट है कोई सिटी वगैरह कुछ भी ऐसा सच नहीं आ रही मेरे ख्याल से तो नहीं आ रही लेकिन मैंने मैप पे भी चेक किया और कोई स्टॉप वगैरह भी नहीं है तो इसलिए अगला सफ़र जो है ना डेजर्ट को हम इन्जॉय करते जाते हैं बाहर का टम्परेचर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन अंदर हम बड़े मज़े से आराम से कोई चौबीस पच्चीस डिग्री के अंदर बैठे हुए बाहर के एटमोसफेयर को इन्जॉय करते जा रहे हैं अभी मैंने अपनी सीट जो है वो थोड़ी सी चेंज की है क्योंकि मैं जिस सीट पे बैठा हूँ उसके सामने जो है वो टीवी वगैरह एंटरटेनमेंट का कोई नहीं क्योंकि आमने सामने दो लोग बैठे होते हैं इसलिए वहाँ पे सामने जो है वो कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि जो सीट्स हैं वो बहुत कम्फर्टेबल हैं उसके अलावा ट्रेन जो वो बड़ी साफ़ सुथरी है नीचे कारपेट जो है वो साफ़ सुथरा है उसकी जो है वो कोई होता है ना कि आप थोड़ा बहुत भी होता है कि ये कोई नेगेटिव पॉइंट है वो बिल्कुल नेगेटिव इस ट्रेन में मुझे नज़र नहीं आया बाकी मैं भी आपको जो है वो दिखाता हूँ सामने जो है एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने टी वी वगैरह भी रखे हुए हैं इंग्लिश में जा के देखते हैं ठीक है मूवीज़ ऑडियो और सब कुछ इसके अंदर है आप जो भी देखना चाहें अजिप्शन मूवीज सबसे पहले मैंने मुझे नज़र आ रही थी फॉर्मूला ये तो पाप पेट्रोल तो बच्चों के लिए जो है ना इंटरटेनमेंट है ज़्यादातर जो है तो अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर नहीं रखा हुआ ऑडियो के लिए जो है वो दो चार उन्होंने गाने रखे हुए हैं दैन सिर्फ इतना ही ऑडियो का जो है ना मतलब इंटरटेनमेंट का उन्होंने इंतज़ाम किया तो मैं अपनी जिस सीट की बात कर रहा था वो ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो आमने सामने जो है ना वो दोनों सीट है उसके ऊपर कोई इंटरटेनमेंट का नहीं है लेकिन अगर आप कोई और सीट लेते हो तो उसके सामने जो है ना इंटरटेनमेंट के लिए भी होगा यहाँ पर मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है जो कि मैंने बाकी जगहों पर हार्डली एक्सपीरियंस किया होगा कि जो लोग मजूर हैं वो अपनी ट्रॉली के साथ आ सकते हैं और यहाँ पर उसके समेत जो है वो बैठ सकते हैं देखिए अगर उन्होंने पीछे जो है उनके लिए बड़ा अच्छा सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है ये लेकिन सिर्फ मुझे इसी बोगी के अंदर नज़र आया अभी मैं आया हूँ जी एक और डब्बे में जहाँ पे इसका जो वॉशरूम है इसको दरवाजे की तरह खोलते आवाज़ आ रही है इसकी बहुत ज़्यादा ये आप देख सकते हैं जी बड़ा साफ़ सुथरा वॉशरूम लग रहा है मुझे इसका सिमिलर स्टाइल में जिस तरह आपको जहाज़ में प्लेन में मिलेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह के छोटा सा है लेकिन जिस काम के लिए है उस काम के लिए इनफ है अपनी सीट को छोड़ के जी मैं आ गया हूँ दो बोगियों के दरमियान वाला जो एरिया और यहाँ पे आने की रीज़न ये कि मेरी सीट की जो साथ वाली जगह है वो इतनी साफ नहीं थी तो मुझे कैप्चर करने में इश्यू हो रहा क्योंकि तो बाहर अब लैंडस्केप जो है वो बड़ा खूबसूरत हो गया स्पेशली जब से हमने किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी को क्रॉस किया है यहाँ से आगे मदीना मनवरा की तरफ जाते हुए आपको प्लेन डेजर्ट तो नज़र आएंगे ही आएंगे लेकिन पहाड़ बहुत ज़्यादा है तो एक जर्नी जो वो खूबसूरत हो जाती है उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं खजूरों के बागात और मदीना तो मशहूर है खजूरों के बागात की वजह से मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो अजवा खजूर है वो भी मदीना के ही किसी एरिए से आती है लेकिन वो मैं अगले किसी ब्लॉग में कन्फर्म करके आप लोगों को बताऊँगा तो अभी यहाँ से खड़े होकर इंजॉय करते हैं बाहर की सीनरी और आप लोगों को कैप्चर करके दिखाता जाता हूँ हम लोग जी मदीना मनवरा की हदूद में दाखिल हो चुके हैं तकरीबन कोई दो घंटे और पंद्रह मिनट का सफ़र करने के बाद ट्रेन स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि हमें कोई पाँच सात मिनट जहाँ और लग जाए क्योंकि टाइम जब वो दो घंटे पच्चीस मिनट लिखा हुआ था तो उस टाइम भी एग्जैक्ट हम पहुँच जाएँगे यहाँ तक का सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा बड़ा ही कंफर्टेबल और ट्रेन जो है उसके अंदर कोई शोर वगैरह इस तरह नहीं तो बंदा बड़े आराम से सुकून से सो सकता है रेस्ट कर सकता है और दो ढाई घंटे के तो सफ़र का बिल्कुल पता भी नहीं चलता क्योंकि नॉर्मली अगर आप ट्रैवल करें बाय रोड मदीना से मक् या मक् से मदीना की तरफ तो आपको तकरीबन मिनिमम चार घंटे लग जाएंगे लेकिन मेरे ख्याल में चार से पाँच जो है ना आराम से लग जाते क्योंकि साढ़े से कुछ ज़्यादा किलोमीटर ही बनते हैं तो अभी ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते हैं और आपको यहाँ का ट्रेन स्टेशन भी दिखाते हैं ये 
ये जी अपना सामान उठाते हैं दोबारा से ये है जी मदीना का स्टेशन और पीछे हम प्लेटफॉर्म जब वो क्रॉस करके आ गए थे गलती मेरे से ये हुई कि सामान लेके आना था मैं ट्रॉली ढूंढने बाहर आया हूँ बाद में तो मुझे एंटर ही नहीं होने दे रहे थे फिर किसी को जो है वो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे जिनको पैसे थोड़े से दें तो वो आपका सामान लेके आ जाते हैं तो ये ख्याल रखिए कि अगर आप बाहर एग्जिट हो जाए फिर आपको सामान लेने के लिए नहीं जाने देंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रॉलीज़ की कमी है यहाँ का जो स्टेशन है मदीना का माशाल्लाह ये भी स्टेशन जिस जिस तरह मक्का का था काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मक्का स्टेशन से थोड़ा सा छोटा स्टेशन है लेकिन जो बनाने का है वो बहुत सिमिलर सा है बिल्कुल उसी टाइप का बना हुआ है बाहर से चल के देखते हैं और आपको बाहर से दिखाते हैं कि किस तरह की इसकी बिल्डिंग जो है वो नज़र आती है अभी ट्रेनें वगैरह चली गई है रश यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि हमें दस पंद्रह मिनट इंतज़ार करना पड़ गया अपने सामान लेने के लिए तो चलते हैं आगे अच्छा मैं आपको थोड़ा सा जो है वो मदीना का स्टेशन जो है ना वो भी दिखा दूं निकलने से पहले सामने आप देख रहे हैं यहाँ से आप टिकट वगैरह ख़रीद सकते हैं पीछे जो है वो एक दूर करके आपको नज़र आगा होगा बोर्ड जहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं इधर बैठने के लिए जगह बनी हुई है पीछे जो मुझे स्टार भी नज़र आ रहा है इस साइड पर ये जो सामने हैं मशीनें यहाँ से आप कार्ड से पेमेंट करके टिकट्स ख़रीद सकते हैं पीछे एक कैफेटेरिया नज़र आ रहा है और उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग जब वो अहराम में नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ से फिर उम्र करने के लिए मक्का की तरफ जो वो ट्रेन पे जा रहे होते हैं और ये जी स्टेशन जो है वो बाहर से आपको इस तरह का नज़र आ रहा है और ये है जी मदीना का स्टेशन बाहर से आपको इस तरह का नज़र आएगा आप देख सकते हैं कि मक् और मदीना के स्टेशन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत खूबसूरत जो है इसके स्टेशन की इंट्रेंस भी बनी है ये आप उसकी जो है वो छत देख रहे हैं सिमिलरली ऊपर से जो है वो विंडोज़ वगैरह उन्होंने बनाई हैं छोटी छोटी सी जहाँ से लाइट आ रही है लोग मदीना स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस है उसके अलावा आप बड़ा कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं आ, मैं प्रेफर करूँगा अगर मैं सोलो ना हूँ या फिर फैमिली के साथ हूँ और मुझे टैक्सी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो ट्रेन इज़ बेस्ट और अगर आप पहले इसकी बुकिंग कर लेते हैं तो हो सकता है आपको इससे भी थोड़ी सी चीप मिल जाए लेकिन आने से एक दो दिन पहले आप कर लें क्योंकि स्पेशली उम्र और हज के दिनों में तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये इतनी आसानी से मिलेगी बहुत ज़्यादा लोग जो है इनके ट्रेन के ऊपर ट्रैवल करते हैं और अगर आपने बहुत कम्फर्ट में ट्रैवल करना हो तो कोशिश करें फिर जो है ना आप बिजनेस में आ जाएँ और उसमें भी अगर डील मिल जाए तो बहुत बेहतर है जिस तरह मुझे मिल गई थी दो सौ जो है वो सस्ती मिल गई थी क्योंकि सुबह की ट्रेन है इस तरह हर ट्रेन की टाइमिंग के लिहाज से ना उसकी प्राइस जो वो वेरी करती रहती हैं अगर मैं इसको कंपेयर करूं दूसरे कंट्री क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है और मेरे ख्याल में ये यूरोपियन स्टैंडर्ड की हैं क्योंकि ट्रेन्स भी इन्होंने स्पेन से ही खरीदी हैं जितना मैंने पढ़ा है विकीपीडिया के ऊपर तो यही लिखा हुआ था कि स्पेन के में ही फैक्ट्री में तैयार होकर यहाँ पर आई हैं तो आप ज़रूर ट्रैवल करें आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगा इसके साथ ही करते हैं जी ये वाली वीडियो ख़त्म उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद भी आई होगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा और अगर आप मक् और मदीना आ रहे हैं ट्रेन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो मेरे लिए दुआ भी कर दीजिएगा जी अल्लाह हाफिज़